நான் உங்க சாய்னிஷா ஒரு சயின்டிஸ்ட் எஃப்டிஆர்னு சொல்லக்கூடிய விரல் நுனி சிகிச்சை மூலமா இன்னைக்கு பலரோட உடல் பிரச்சனைகளை சரி செய்துட்டு இருக்காரு பிபி சுகர்ல இருந்து பலவிதமான நோய்களையும் இந்த பயிற்சி மூலமா சீக்கிரத்திலேயே குணப்படுத்த முடியும்னு அவரு சொல்றாரு அந்த ஆச்சரியங்களை எல்லாம் பார்க்கதான் நான் இப்போ பெங்களூருக்கு போயிட்டு இருக்கேன் எந்த நோயையும் தீர்க்கும் விரல் பித்தை டெக்னிக் ஒரு குருஜி மூலமாக அம்மன் கொடுக்கும் வினோத ட்ரீட்மெண்ட் அலோபதி டாக்டர்களே வியக்கும் ஒரு புது மருத்துவம் நான் இப்போ பெங்களூர்ல இருக்கிற சஹாகரா அப்படிங்கிற பகுதிக்கு போயிட்டு இருக்கேன் தொடுவர்மம் மூலமா ஒருத்தர் மத்தவங்கள தொட்டு குணப்படுத்துறத எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே நம்மோட மூன்றாவது கண் நிகழ்ச்சியிலேயே பார்த்திருக்கோம் ஆனா நம்மோட விரல் நுனிய நாமே தொடர்ந்து மூலமாவும் நம்மோட நோய் குணமாகிறதா கிடைச்ச தகவல் எனக்கு கொஞ்சம் புதுசா இருந்தது எனக்கு தகவல் கொடுத்திருந்த சுரேஷ் அங்க இருந்த பிள்ளையார் கோயிலுக்கு என வர சொல்லி இருந்தாரு அதனால நான் அந்த பிள்ளையார் கோயிலுக்கு போனேன் சுரேஷ மீட் பண்ணதும் நாங்க அங்க இருந்து கிளம்பினோம் பலரோட பிரச்சனைய குணப்படுத்துற பாலகிருஷ்ணன் ஐயாவ இவங்க குருஜின்னு தான் கூப்பிடுறாங்க நாங்க குருஜியோட இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தோம் உள்ள ஒரு ஹால்ல மக்கள் அவருக்காக காத்துட்டு இருந்தாங்க ஆனா அவங்க எல்லாருமே தனக்கு எதிர்ல இருந்த போர்ட பார்த்தபடி தன்னோட கை விரல்களால ஏதோ சில முத்திரைகள் மாதிரி என்னவோ செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அந்த நோட்டீஸ் போர்டுல அப்படி என்னதான் எழுதி இருக்குன்னு நான் கிட்ட போய் பார்த்தேன் அதுல ஐ எம் எஸ் டி ஆர் அப்படிங்கிற இந்த அஞ்சு எழுத்துக்கள் மட்டுமே ஷஃபிள் பண்ணி எழுதியிருந்தாங்க அது பக்கத்திலேயே இன்னொரு போர்டையும் வச்சிருந்தாங்க அத பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் ஐ எம் எஸ் டி ஆர்னா என்னன்னு எனக்கு புரிஞ்சது கட்டை விரல் ஆழ்காட்டி விரல் நடு விரல் மோதிர விரல் சுண்டு விரல் இந்த அஞ்சு விரலோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் இங்கிலீஷ்ல அப்படி எழுதியிருக்காங்க இங்க வந்திருந்த ஒரு சிலரை பார்க்கும் போது அவங்க பிரச்சனையோட வீரியம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு என்னால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது அப்போதான் அங்க இருந்த ரவீந்திரன் அப்படிங்கிறவரு நான் சந்திச்சேன் கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷமா இவருக்கு சோரியாசிஸ் பிரச்சனை இருந்துட்டு இருக்கு அதோட பாதிப்பு அதிகமானதால முட்டியில வலி அதிகமாகி கால வீக்கமும் ஏற்பட்டிருக்கு அதோட அவருக்கு பிபியும் அதிகமாகி இருக்கு நாளடைவுல நடக்கவே முடியாம ரொம்ப பலகீனமாகி இருக்காரு அலோபதி நேச்சுரோபத்தின்னு எந்த ட்ரீட்மெண்டாலையும் அவரை நடக்க வைக்க முடியாம இருந்திருக்கு அப்போதான் இவரு பாலகிருஷ்ணன் குருஜி கிட்ட வந்திருக்காரு அதுவரை இவர் எடுத்துட்டு இருந்த எல்லா மருந்தையும் நிறுத்திட்டு வெறும் எஃப்டிஆர மட்டும் கொடுத்திருக்காரு குருஜி எஃப்டிஆர் பயிற்சி செஞ்ச கொஞ்ச மாசத்திலேயே நடக்கவே முடியாம இருந்தவரு இப்போ நடக்க தொடங்கி இருக்கிறதா சொல்றாரு ரவீந்திரன் டாக்டர் சொன்னாங்க அது தொடர்ந்து பண்றப்போ நார்மலா வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லாங்க ஹோப் இருக்கு எனக்கு இப்போ ஏன்னா அந்த வித்வுட் மெடிசன்லேயே எனக்கு அந்த அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எல்லாம் இது பண்ணுறப்போ ஒரு லிலிப் கிடைச்சி இருக்கு எனக்கு டிப்ரெஷனும் கம்மியாக இருக்கு முட்டி வலி கம்மியாக இருக்கு முட்டி வலி கம்மியாக இருக்கு இடுப்பில் கொஞ்சம் வலி இருந்தது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பரவாயில்ல நல்லா இருக்கு மருந்து ஏதோ இல்லாமல் நம்மோட விரல் நுனிய நாம தொடர்ந்து மூலமாவே இப்படி நோய் குணமாகுதுன்னு ரவீந்திரன் சொல்றத கேட்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது அதுவும் ஒரு சில மாசத்திலேயே எந்த மாதிரியான நோயா இருந்தாலும் சரியாகிட்டுதா இவங்க சொல்றாங்க ஆனா ரொம்ப தீவிரமான நோயோட இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் இந்த எஃப்டிஆரோட சில மருந்துகளையும் கொடுக்கறதா சொல்றாரு ரவீந்திரன் நான் இப்போ உள்ள இருந்த பாலகிருஷ்ணன் குருஜிய சந்திச்சு பேச தொடங்கின சென்னை குரோம்பேட்டையில இருக்கிற எம்ஐடில படிச்ச இவரு அங்கேயே ஒரு ரிசர்ச் சயின்டிஸ்டாவும் வேலை செஞ்சிருக்காரு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டீம்ல இருந்த இவரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல தன்னோட புது கண்டுபிடிப்புக்காக பிரசிடன்ட் அவார்டும் வாங்கியிருக்காரு ரிசர்ச் இன்வென்ஷன் ரொம்ப பரபரப்பா இருந்த இவரோட வாழ்க்கையில அப்பதான் தேவி ராஜராஜேஸ்வரியோட தரிசனம் இவருக்கு கிடைச்சிருக்கு அதுல இருந்து தேவி ராஜராஜேஸ்வரி தன்னோட உள்ளுணர்வு மூலமா இவர்கிட்ட பேச தொடங்கியிருக்காங்க 
வேலையை விடும்படி இவருக்கு ஒரு உணர்த்துதலும் கிடைச்சிருக்கு வேலைய ரிசைன் பண்ண இவரு தன்னை அறியாமலேயே ஆன்மீகத்துல என்டர் ஆகி இருக்காரு அடுத்து கொஞ்ச நாள்லயே தேவி ராஜராஜேஸ்வரி இவரோட தியானத்துல இவருக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட சொல்லி கொடுத்ததா சொல்றாரு பாலகிருஷ்ணன் குருஜி இந்த மெத்தட அவர் எஃப்டிஆர் அதாவது பிங்கர் தெரப்பி ரெவல்யூஷன் குறிப்பிடுறாரு நம்மோட உடம்பு பஞ்சபூதத்தால உருவானது அது மாதிரியே இந்த பிரபஞ்சமும் பஞ்சபூதத்தால் ஆனது நம்ம உடம்புல இருக்கிற பஞ்சபூதம் நம்ம சுத்தி இருக்கிற பஞ்சபூதத்தோட பேலன்ஸ்டா இருக்கும் போது நமக்கு எந்த பிரச்சனையோ வராதுன்னு இவர் சொல்றாரு ஆனா நம்ம உடம்பு அந்த பேலன்ஸை இழக்கும் போதுதான் நமக்கு நோய்களும் பிரச்சனைகளும் வர தொடங்குது அந்த சமயத்துல இவரோட எஃப்டிஆர் மெத்தட் பிராக்டிஸ் செய்யும் போது பஞ்சபூதங்கள் பேலன்ஸ் ஆகி ஒருத்தரோட நோய் குணமாகிறதா சொல்றாரு பாலகிருஷ்ணன் குருஜி பாதிட்டிவ் <laughs> அப்போ இதை வந்து இதை வச்சு இதை ஃபிக்ஸ்டாக பண்ணி இதை மட்டும் மூவ் பண்ணமானா அம்மா சொல்கிற மாதிரி அப்போது உனக்கு உள்ள ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் ஒவ்வொரு நோய்க்கும் ஒவ்வொரு பயிற்சி இருக்குது அதுலேயும் குறிப்பாக ஒரே மாதிரியான நோய் பலருக்கும் வரும் அப்படி இருந்தாலும் ஒவ்வொருத்தரோட உடல் நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பயிற்சி முறையும் மாறுவதா இவர் குறிப்பிடுறாரு குருஜி இப்போ தேவி ராஜராஜேஸ்வரிக்கு பூஜை செய்ய தயாரானாரு பூஜைய தொடங்கினாரு சாமி முன்னாடி உட்கார்ந்து சில குறியீடுகளை செஞ்சாரு தங்கிட்ட வரவங்களோட பிரச்சனைக்கு என்ன எஃப்டிஆர் கொடுக்கணும்னு தனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னு தான் இவரு சொல்றாரு வரவங்களோட பிரச்சனை அவங்க பேரு முதற் கொண்டு எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் ஒரு பேப்பர்ல எழுதி அத தேவி ராஜராஜேஸ்வரி முன்னாடி வச்சு பூஜை செய்யறாரு பூஜை எல்லாம் முடிஞ்சதும் அந்த பேப்பரை சாமியோட பாதத்துல வச்சு எடுக்கிறாரு அடுத்து அதுல ஒவ்வொருத்தரோட பிரச்சனைக்கும் எந்த மாதிரியான எஃப்டிஆர் செய்யணும்னு அம்மன் இவருக்குள்ள வந்து உணர்த்த தானா எழுத தொடங்குறாரு இதையெல்லாம் தேவி ராஜராஜேஸ்வரி தான் தன் மூலமா எழுதுறதா சொல்றாரு பாலகிருஷ்ணன் குருஜி என் கையில் இல்லாது நான் கேட்பேன் அம்மா எனக்கு அப்புறம் யாருன்னு அது வரும்போது ஆகும்னு சொல்லுவான் பதில் என்ன என்ன நான் எழுதுவேன் சொல்கிறத தாட் டு ஏசர் வரும் ப்ரே பண்ணுவேன் தாட் ஒரு பேஷ் பார்த்தோன்னே எழுதிடுவேன் நான் ஒன்றும் டைம் பண்ணுவேன் திங்கிங்லாம் கிடையாது நம்ம திங்க் பண்ணுறோம் அது யோசனை பண்ணி எழுதுகிறோம் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒன்றும் கிடையாது அந்த சயின்டிஸ்ட் அந்த புத்தி இருக்கு தான் செய்வோம் அந்த மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணேன் இது எழுதி எழுதுறா இதில் என்ன இருக்குது லாஜிக் என்ன அப்போ யார் காமன் இருக்கா கேன் யூ இன்ஃபர் சம்திங் என் பிலிமில் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா அதை வச்சு பண்ணலாமா அப்படின்னு தோணும் எல்லாம் ஃபீல்டு அப்புறம் விட்டேன் அவளே கரம் தாயே சரண் சரணம் அவ்வளோதான் பூஜையை முடித்த குருஜி இப்போ வந்திருந்தவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பயிற்சியை சொல்லி கொடுக்க தொடங்கினாரு ஒருத்தருக்குள்ள ஏற்படுற மன அழுத்தமும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கூட பலவிதமான நோய்க்கு காரணமாக அமையர்தா இவர் குறிப்பிடுறாரு அதனால இங்க வரவங்க எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவிங் செய்யற பயிற்சியை தான் இவர் முதல்ல சொல்லி கொடுக்கறாரு அதனால நானும் அந்த பயிற்சிய செய்ய தொடங்கினேன் இந்த பயிற்சிய ஒரு நாளைக்கு அறுபது முறை செய்யணுமா குறிப்பா காலையில பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்திலையும் நைட்டு தூங்கறதுக்கும் முன்னாடியும் செய்யும் போது அது அவங்களுக்கு நல்ல பலனை கொடுக்கறதா குருஜி சொல்றாரு இப்படி செய்யறது மூலமா எப்படிப்பட்ட பிரச்சனையும் சில மாசங்கள்லேயே சரியாயிடுமா இத ப்ராப்பரா செய்யும் போது பிபி மாதிரியான பிரச்சனைக்கு வெறும் மூணு மணி நேரத்திலேயே அதோட ரிசல்ட் தெரியும்னு சொல்லி என ஆச்சரியப்பட வச்சாரு குருஜி பிபி பிரச்சனையோட இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் அங்க இருந்த ஒரு டாக்டர் இப்போ பிரஷர் செக் பண்ண தொடங்கினாரு இவங்க பேரு சுபுலட்சுமி இவங்களுக்கு இப்போ எழுபத்தி ஏழு வயசாகுது குருஜியோட இந்த ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட புரிஞ்சுகிட்டு ஒரு சில டாக்டர்ஸும் கூட இங்க அவரோட ஃபாலோவர்ஸா இருக்காங்க 
மருத்துவத்தால செய்ய முடியாத சில விஷயங்களை கூட குருஜியோட எஃப்டிஆர் மூலமா கியூர் பண்ண முடியும்னு இவங்க நம்புறாங்க இவங்களோட பிபி லெவல் இப்போ நூத்தி அறுபது நூறுன்னு இருக்கு இவரு தேஜஸ் இவரை செக் பண்ணின டாக்டர் நார்மல் லெவல விட இவருக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்னு சொன்னாரு இவரோட பிபி லெவல் இப்போ நூத்தி தொண்ணூறு நூத்தி முப்பதுன்னு இருக்கு அடுத்ததா ரவீந்தர் வந்தாரு அவரை செக் பண்ண டாக்டர் அவரோட டிப்ரெஷன் லெவல் அதிகமா இருக்குன்னு சொன்னாரு அதோட அவரோட பிபி லெவல் இப்போ நூத்தி ஐம்பது நூறு இருக்குன்னு ரிப்போர்ட் கொடுத்தாரு இப்போ அவங்க மூணு பேருக்கும் தனித்தனியா எஃப்டிஆர் பயிற்சியை கொடுத்தாரு குருஜி அவங்களோட ரிப்போர்ட்ட பார்த்த குருஜி அவங்களுக்கு சில டிப்ஸ் கொடுத்தாரு அடுத்து அவங்களோட பிபி லெவலுக்கு ஏத்த மாதிரியான பயிற்சிய அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு கண் மூடிக்கிட்டே அவங்க அந்த பயிற்சிய செய்ய தொடங்கினாங்க அடுத்ததா வந்த தேஜஸோட ரிப்போர்ட்ட பார்த்த குருஜி ரொம்ப ஷாக் ஆனாரு தனக்கு அடிக்கடி மன அழுத்தம் ஏற்படுறதோட பிபி லெவலும் அதிகமாகுதுன்னு சொன்னாரு தேஜஸ் பல வருஷமா மெடிசனை பயன்படுத்தினாலும் தனக்கு எந்த பலனையும் அது கொடுக்கலன்னு சொன்னாரு அவரோட பிபி லெவலுக்கு ஏத்த மாதிரியான பயிற்சிகளை அவருக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு அது மாதிரியே அடுத்ததா வந்த ரவீந்தருக்கும் அவரோட லெவலுக்கு ஏத்த மாதிரியான பயிற்சிகளை சொல்லி கொடுத்தாரு அவங்க மூணு பேரையும் தான் சொல்லி கொடுத்த பயிற்சிய கொஞ்ச நேரம் அமைதியா உட்கார்ந்து பிராக்டிஸ் செய்யும்படி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாரு அடுத்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அவங்கள டெஸ்ட் பண்ணும் போது அவங்க எல்லாரோட பிபி ரிப்போர்ட்டும் நார்மலா இருக்கும்னு என்கிட்ட உறுதியா சொன்னாரு அதனால அவங்க மூணு பேரும் தனித்தனியா அவங்களோட பயிற்சிய செய்ய தொடங்கிட்டாங்க இடைவேளைக்கு பின் தொடரும் மூன்றாவது கண் தொடர்கிறது நான் இன்னைக்கு பெங்களூர்ல இருக்கிற சஹாகரா அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் இங்க இருக்கிற பாலகிருஷ்ணன் குருஜி எஃப்டிஆர் அப்படிங்கிற விரல் வித்தை மூலமாவே எல்லா நோய்களுக்கும் தீர்வுகளை சொல்லி கொடுக்கிறாரு இதையெல்லாம் தன் மூலமா ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் நிகழ்த்தும் அதிசயமா இவரு குறிப்பிடுறாரு அதையெல்லாம் தான் நான் இன்னைக்கு பாத்துட்டு இருக்கேன் குருஜி இப்போ வந்திருந்தவங்க எல்லாருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் செய்ய தொடங்கினாரு அந்த நேரத்துலதான் ஒருத்தரை கை தாங்களா கூட்டிக்கிட்டு வந்தாங்க குருஜி அவருக்கு சில பயிற்சிகளை சொல்லி கொடுத்தாரு அந்த பயிற்சிகளை கூட அவர் ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் செஞ்சுட்டு இருந்தாரு அது மட்டும் இல்லாம அவரால நம்மள மாதிரி நார்மலா பேச கூட முடியல இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்க இந்த கார்டாலஜிஸ்ட் இன்னும் நாலு மாசத்தில் கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆகிடுவார் ஆனால் தன்னோட ஃபேஸை காட்ட வேணாம்னு சொல்லி அவர் ரெக்வஸ்ட்டாக கேட்டுக்கிட்டதால அவரோட ஃபேஸை மட்டும் நம்ம மாஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற இவர் பிரபலமான ஒரு ஹாஸ்பிட்டலோட கார்டியாலஜிஸ்ட் கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமா இவர் டாக்டரா இருக்காரு சில மாசத்துக்கு முன்னாடி ஏற்பட்ட தன்னோட கார் விபத்துல இருந்துதான் இவருக்கு இப்படி ஆகியிருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆனதுல இவர் கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிருக்காரு அடுத்து கொஞ்ச நாள்ல நினைவுக்கு திரும்பின அவரால நடக்க முடியாம போயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அவரோட கைகளும் கூட செயலிழந்து போயிருக்கு அதுல இருந்த இவருக்கு அடிக்கடி பிட்ஸ் பிரச்சனையும் வர தொடங்கியிருக்கு தாம் ஒரு டாக்டரா இருக்கிறதுனால 
பெரிய பெரிய ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்காரு ஆனாலும் அவருக்கு எந்த பலனும் கிடைக்கல இவரை நடக்க வைக்கவோ இல்ல பழைய மாதிரி நார்மல் ஆக்கவோ முடியாதுன்னு செக் பண்ணின எல்லா டாக்டர்ஸும் ரிப்போர்ட் கொடுத்திருக்காங்க அப்போதான் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான சிச்சுவேஷன்ல இவரை இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க அவர் ஏழு தண்டே நாவு அவருக்கு எக்ஸசைஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இவருக்கு உடம்பல நிறைய இடங்கள் சேல இருந்து போயிடுச்சு குறிப்பா சொல்லணும் அப்படினா இவரோட வலது கை வந்து மடக்கியே தான் இருக்கும் அத வந்து இவரால நீட்டவே முடியாது இவரால மருந்து கூட சாப்பிட முடியாம ஆயிடுச்சு இடையில இவருக்கு வந்து ஃபிட்ஸ் வேற வந்துருச்சு இவர நிறைய ஹாஸ்பிடலுக்கு நாங்க கூட்டிட்டு போயிட்டு வந்தோம் பட் அதனால எந்த பயனுமே இல்ல அதுக்கு அப்புறமா தான் நாங்க வந்து இவர இந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு வந்தோம் கைகள் செயல் இழந்த நிலையில இருந்த அவரால எஃப்டிஆர் செய்ய கூட முடியல அதனால பாலகிருஷ்ணன் குருஜி அவருக்கு பதிலா அவரோட பெற்றோரையும் மனைவியையும் செய்ய சொல்லி இருக்காரு இந்த மாதிரி செய்ய முடியாதவங்களுக்கு பதிலா அவங்களோட ரத்த சம்பந்த உறவான அப்பா இல்ல அம்மா இவங்கள யாராவது ஒருத்தர் செஞ்சா கூட அது அவங்களுக்கு பலனை கொடுக்குமா அது மாதிரியே இவருக்கும் எஃப்டிஆர் செய்ய தொடங்கின கொஞ்ச நாள்லயே அவரோட கைகள்ல செயல் திறன் கிடைச்சிருக்கு அதுல இருந்து இப்போ அவரோட எஃப்டிஆர அவரே செய்யறாரு இன்னும் நாலு மாசத்துல அவரோட எல்லா ப்ராப்ளமும் கம்ப்ளீட்டா குணமாகிடும்னு சொல்றாரு பாலகிருஷ்ணன் குருஜி அந்த சந்தோஷத்தோடவே எழுந்து நடக்கவே முடியாம இருந்தவரு இன்னைக்கு தானாவே நடக்கவும் தொடங்கிட்டாரு அடுத்து இப்போ அந்த மூணு பேரும் எஃப்டிஆர் பயிற்சிய முடிச்சுட்டு டாக்டரோட செக்அப்புக்கு தயாரா இருந்தாங்க டாக்டர் மறுபடியும் சுப்புலட்சுமிய செக் பண்ணாரு அவங்களோட ரிசல்ட பார்த்த எனக்கு உண்மையாவே கொஞ்சம் ஷாக்கா தான் இருந்தது அவங்களோட பிபி லெவல் இப்போ இருபது சதவிகிதம் அளவுக்கு கம்மியாகி இருந்தது அது மட்டும் இல்லாம இந்த பயிற்சியை செய்யறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு மூச்சு விட கூட கொஞ்சம் சிரமமா இருந்ததாகவும் ஆனா இப்போ நார்மல் ஆகி தன்னால ஈஸியா மூச்சு விட முடியுதுன்னு சொன்னாங்க அடுத்ததா தேஜச செக் பண்ணாரு செக் பண்ண மூணு பேர்ல இவருக்கு தான் பிபி ரொம்ப அதிகமா இருந்ததா ஏற்கனவே டாக்டர் சொல்லி இருந்தாரு அதனால அவரோட ரிசல்ட்டுக்காக தான் நான் கொஞ்சம் எக்ஸைட்மெண்டோட காத்துட்டு இருந்தேன் ஆனா டாக்டரோட ரிப்போர்ட் உண்மையாவே என்ன ஆச்சரியப்பட வச்சது அவரோட பிபி இப்போ முப்பதுல இருந்து நாற்பது சதவிகிதம் வரைக்கும் குறைஞ்சிருக்கிறதா சொன்னாரு கடைசியா ரவீந்தர் வந்தாரு செஞ்சதுலயே ஒருத்தரோட பிபி லெவல் இந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகி இருக்கு இன்னும் இந்த பயிற்சி மூலமா வேற என்ன ஆச்சரியங்கள் எல்லாம் நடக்கும்னு தெரிஞ்சுக்க நான் கொஞ்சம் ஆவலோட அங்க காத்துட்டு இருந்தேன் மூன்றாவது கண் இடைவேளைக்கு பின் தொடரும் மூன்றாவது கண் தொடர்கிறது இன்னைக்கு நான் பெங்களூர்ல இருக்கிற சஹாகரா அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கேன் இங்க இருக்கிற பாலகிருஷ்ணன் குருஜி ராஜராஜேஸ்வரி உபாசகரா இருக்காரு அதன் மூலமா இவருக்கு நோய் தீர்க்கும் அபூர்வமான சக்தி கிடைச்சிருக்கு நம்மோட விரல நாமே தொட்டு நோய்களை குணப்படுத்தும் ஒரு விரல் வித்தை ட்ரீட்மெண்ட் இவர் நோயாளிகளுக்கு சொல்லி கொடுத்து நோய்களை குணப்படுத்திட்டு இருக்காரு அதையெல்லாம் தான் நான் இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கேன் இப்போ ஒரு அம்மா அங்க வந்திருந்தாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப நாளாவே முதுகு வலி இருந்திருக்கு எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் அவங்களுக்கு பலனை கொடுக்காததுனால இப்போ குருஜி கிட்ட வந்திருக்காங்க குருஜி அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் செஷன ஆரம்பிச்சாரு ஒருத்தர் தன்னோட பிரச்சனைக்காக முதல் முறையா இங்க வரும்போது அவங்களோட பிரச்சனை எந்த அளவுல இருக்குன்னு 
முதல்ல அதை செக் பண்றாரு தன்னோட மெடிடேஷன் பவரை பயன்படுத்தி பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில தன்னோட கைய நீட்டினாரு வலி இருக்கிற அவங்களோட முதுகு பகுதியில அவரோட ரெண்டு கைகளையுமே காட்டினபடி இருந்தாரு அடுத்து தன்னோட கைகளை தண்ணியில கழுவினாரு மறுபடியும் அந்த அம்மாவோட முதுகு பகுதியில தன்னோட கைய நீட்டி ஹீலிங் பண்ற மாதிரி செஞ்சுட்டு இருந்தாரு வலி இருக்கிற முதுகு பகுதியில அவங்களுக்கு ஏதாவது சூடு தெரியுதான்னு கேட்டுட்டு மறுபடியும் தன்னோட கைய கழுவினாரு இப்போ அவங்களோட விரல வேற பொசிஷன்ல வைக்க சொன்னாரு அவங்க தன்னோட முதுகு பகுதியில ஒரு வித சூடு பரவி இருக்கிறதா அவர்கிட்ட சொன்னாங்க தன்னோட எனர்ஜி மூலமா அவங்கள ஹீல் பண்ணும் போது பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில இருக்கிற அவங்களோட வெப்பம் இவரையும் தாக்குமா அந்த சூடு தாங்க முடியாமதான் அவர் அடிக்கடி தன்னோட கைகளை கழுவர்தா என்கிட்ட சொன்னாரு இப்போ குருஜி அவங்களோட பிரச்சனைக்கான காரணத்தை என்கிட்ட சொல்ல தொடங்கினாரு அவங்க முதுகு பகுதியில இருக்கிற எலும்புகளோட பொசிஷன் கொஞ்சம் மாறி இருப்பதா சொன்னாரு அவங்க வலது பக்க எலும்புகள் கொஞ்சம் வெளியே வந்திருக்கிறதாகவும் இடது பக்க எலும்புகள் கொஞ்சம் உள்பக்கமா நகர்ந்து இருப்பதாகவும் சொன்னாரு எல்லாமே <laughs> பழையபடி நார்மல் ஆகிடும்னு சொன்னாரு இந்த மாதிரியான பயிற்சிகள் செய்யறது மூலமா ஒருத்தரோட நோய் குணமாகுதுன்னு இவங்க சொல்றாங்க ஆனா இந்த பயிற்சி மூலமா ஒருத்தரோட உடம்புல இருக்கிற எலும்புகள் கூட சரியாகும்னு இவர் சொல்றது எனக்கு அதிர்ச்சி கலந்த ஆச்சரியமா இருந்தது எது எப்படியோ பலவிதமான நோய்கள்ல இருந்தவங்க எந்த விதமான மருந்தும் இல்லாம வெறும் எஃப்டிஆர் பயிற்சி மட்டுமே செஞ்சு குணமாகி இருக்கிறதையும் நடக்கவே முடியாம இருந்த ஒரு டாக்டர் எந்தவித மருந்தோ ஆபரேஷனோ இல்லாம இன்னைக்கு தானாகவே நடக்கிறதும் ரொம்ப வியப்பா இருக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும் போது இந்த பயிற்சி மூலமா நம்பவே முடியாத பல அதிசயங்களையும் ஆச்சரியங்களையும் தேவி ராஜராஜேஸ்வரி செஞ்சிட்டு வரதா தான் உணர முடியுது மறுபடியும் வேற ஒரு எபிசோட்ல உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சாய்னிஷா இந்த நிகழ்ச்சி நாளை மாலை நான்கு முப்பது மணிக்கு மறு ஒளிபரப்பாகும் தேங்காய் சாறை கொதிக்க வைத்து எண்ணெயாக்கி கொதிக்கும் எண்ணெயை உடலில் பூசிக் கொள்ளும் வினோதம் அது வந்து அம்பாள் வருவான் வந்ததும் நேரப்பை வந்து அந்த எண்ணெய் குடிப்பான் கையெடுத்து போதிய அப்படி தலையில வருவான் கொதிக்கிற எண்ணெய் பில்லி சூனியம் ஏவலை போல் அடுத்தவர்களை வதைக்கும் வாதை வழிபாடு நீங்களும் இந்த திகில் பயணத்தில் கலந்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு மூன்றாவது கண் டிவி ஷோ என்ற பேஸ்புக் பக்கத்தில் எங்களோடு இணைந்திடுங்கள் உங்களது அமானுஷ அனுபவங்களை பதிவு செய்து இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறும் வாய்ப்பை பெறுங்கள்